பகுதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஆனா இன்னைக்கு வேளாண் நேரம் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் கௌதமி ஒவ்வொரு வாரமே நம்ம வேளாண் நேரம் நிகழ்ச்சியில நம்ம வேளாண்மை மற்றும் அது சார்ந்த தொழில்கள் தொடர்பா பேசிட்டு வரும் அது மட்டும் இல்லாம கடந்த சில வாரங்களாக நேர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பல்வேறு தலைப்புகளுக்கு நம்ம பேசிட்டு வரும் அந்த வகையில இந்த வாரம் நம்ம எந்த டாபிக் பேச போறோம் அப்படின்னா நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரொமோ போச்சு அதை பார்த்திருந்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏசி இன்னைக்கு நம்ம மாநகரங்களில் வீட்டினுள் தோட்டம் அமைப்பது எப்படி அது குறித்து தான் பேச போறோம் சோ ஒரு வீட்டுல தோட்டம் அமைக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் எப்படி செய்யணும் அதை எப்படி பராமரிக்கணும் இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பேச போறோம் ஆனா அது குறித்து பல்வேறு தகவல்களை நம்ம கூட பகிர்ந்துவதற்காக இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இணைந்திருக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிண்டியில் செயல்படக்கூடிய தகவல் மற்றும் பயிற்சி மையத்தின் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் சதாசக்தி அவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க சோ அவரை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நான் வந்து சதாசக்தி தோட்டக்கலையினுடைய பேராசிரியராக வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்டர்ல நான் வந்து தோட்டக்கலை பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன் எங்களோட சென்டரோட ஒரு முக்கியத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி மற்றும் தகவல் தொடர்பு இது மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் செய்துக்கிட்டு வர்றோம் ஓகே சார் நம்ம அது தொடர்பாக நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நேர்களும் நமக்கு தொலைபேசி வயலாக இணைந்து அவங்களுடைய கேள்விகளை பதிவு செய்வாங்க அதற்கான எண்களை மட்டும் நான் அறிவிச்சுட்டு வந்துடுறேன் நேர்களை இப்போ திரையில் காண்பிக்கக்கூடிய எண்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய கேள்விகளை பதிவு செய்யலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று மற்றும் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று மற்றும் எட்டு ஒன்று இரண்டு நான்கு 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 ஆறு ஆறு ஒன்று ஒன்று மற்றும் எட்டு ஒன்று இரண்டு நான்கு 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 ஆறு ஆறு இரண்டு இரண்டு நீங்கள் வெளியூர் நேர்களாக இருந்தால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று நீங்கள் வெளிநாட்டு நேர்களாக இருந்தால் தொடர்பு கொண்டு பேச வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய கேள்விகளை பதிவு செய்யலாம் சார் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டோம் அதாவது வீட்டில் தோட்டம் அமைக்கிறது அது தொடர்பாக தான் பேச போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷலாக இந்த டாபிக் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம பொதுவாக விவசாயிகளுக்கு தொடர்பான விஷயங்கள் பேசுகிறப்போ நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து நான் இந்த செடி வச்சுருக்கேன் எனக்கு அது சொல்லுங்கள் இது சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க ஸோ மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி இந்த வீட்டுத் தோட்டம் அப்படின்றதன் மேலா மேலான அந்த ஆர்வம் அதிகரிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதிகமாக இருக்க தான் செய்யும் அடிப்படையில் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே அடிப்படையில் இந்தியர்கள் இந்திய நாடு வந்து ஒரு வேளாண்மை நாடு அதனால் இந்தியாவிலுடைய ஒவ்வொரு தனி மனிதனுமே வேளாண்மை மேலேயும் ஒவ்வொரு செடி மேலேயும் பற்று இயற்கையாகவே அவனுக்கு அமைந்த ஒரு விஷயம் அது அது வந்து மாநகரத்தில் இருந்தாலும் சரி சின்ன கிராமங்களில் இருந்தாலும் சரி அந்த ஆசையும் பிரியமும் அன்பும் செடியை நோக்கி போகக்கூடியது வந்து இயற்கையாகவே அவனோட ஜீன்லேயே அது அமைஞ்சிருக்கு அதனால் சென்னைக்குள்ளே வந்து பெரிய பெருநகரத்தில் நம்ம வாழ்ந்து வந்தால் கூட செடிகள் மேலே அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பற்று வந்து குறையாமல் தான் இருக்குது செயல்படுத்துகிற விதத்தில் வந்து அவங்களுக்கு சில தடங்கல்கள் சில சிக்கல்கள் செயல்பாடு பண்ணும்போது தங்கள் தங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஃபீல் நினைக்கிறாங்க எண்ணங்கள் அப்படி இருக்கு கண்டிப்பாக அதற்கான வழிமுறை தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப சரியான விஷயம் கிராமப்புறங்கள்லேயோ இல்லை வளர்ந்து வரக்கூடிய நகரங்கள் அந்த மாதிரியான இடங்களில் இந்த ஆர்வம் இருக்கிறது பெருசு இல்லை பெருநகரங்களில் சென்னை போன்ற இடங்களில் இருக்கிறதுக்கே இருப்பிடம் தேடக்கூடிய ஒரு இடத்துல வீட்லேயோ இல்லை வீட்டை சுற்றி ஒரு சின்ன இடம் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி தோட்டம் வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க அணுகுமுறை வேற மாநகரங்கள்ல வரும்போது இங்க வந்து இடம் பற்றாக்குறை அப்படிதான் அடிப்படையில் மிக முக்கியமா எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு எத்தனை அடி சதுர அடி எனக்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கறத தான் முதல் கேள்வியா வருவாங்க ஒரு நாலுக்கு நாலு பத்துக்கு பத்து சின்ன சதுரத்தில் கூட இரண்டு செடியோ பத்து செடியோ நாலு செடியோ எல்லோரும் வைக்கலாம் அது ஒன்றும் கஷ்டமான காரியம் கிடையாது எவ்வளோ இடம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அளவுகோல் இங்கே நம்ம நிர்ணயம் பண்ண முடியாது சில வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னல்களில் வந்து ஒரு சின்ன தொட்டியில் ஒரு ஒரு சின்ன வளையத்தில் கோர்த்து தொங்க விட்ருப்பாங்க அதுக்கு என்ன தே இடம் தேவை இருக்கும் அது அந்த தனி மனிதனோட ஆசை தனி மனிதனுடைய விருப்பம் அங்கே வெளிப்படுது
அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய அந்த ஊடகங்கள் தேர்வு அமைக்கப்படணும் அவ்வளோதான் அதில் ஒரு பெரிய விஷயமா எனக்குன்னு இடம் அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயமா நான் கருதலை நான் என்னுடைய நான் கருதலை அதை ஓகே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நான் பேசணும் அதுக்கு முன்னாடி நேரு ஒருவர் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் சார் வணக்கம் வேளாண் நேரம் வணக்கம்மா நீங்க இணைப்பில் வந்துட்டீங்க ஹலோ ஆ வணக்கம்மா உங்களுடைய பெயர் தகவல்கள் சொல்லுங்க தெரியாமல்லாம்ந்த <laughs> 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 பண்றது <laughs> 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 பதில் சொல்ல போறாரு <laughs> 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 அதற்கு முன்னாடி வந்து சார் கிட்ட இதுக்கு என்ன பதில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கலாம் அவங்க வந்து நம்ம நிகழ்ச்சி ஃபுல்லா பேச போற கேள்வி ஒரே கொஸ்டின்ல கேட்டாங்க ஒரு இயற்கையான ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் தான் அது தவறு கிடையாது சொல்லுங்க என்ன கேட்டாங்க சார் அதுதான் அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா அவங்க மாடி தோட்டம் வச்சுட்டு வராங்க சார் வச்சுட்டு வரப்போ ஆரம்பத்துல நல்லா காய்ப்பு இருந்திருக்கு எல்லாம் இருந்திருக்கு ஆனா அதற்கான பராமரிப்பு இல்லாம எப்படி பண்றது அப்படின்றது தெரியலன்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு பைக் கொஸ்டின் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறோம் அது நாங்க மாடியில வச்சிருக்கனால எங்களோட பில்டிங்ல இறங்கிடுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து அந்த பராமரிப்புங்கிறதுல வந்து முதல்ல நம்ம சொல்ல போகிற முதல் விஷயமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மாடியில் வச்சாலும் சரி பால்கனியில் வச்சாலும் சரி வீட்டில் எந்த ஒரு பகுதியில் வச்சாலும் அந்த தண்ணி வந்து முடிந்த வரை அந்த தளத்தில் படாத மாதிரி பார்க்கணும் சார் செடியை நான் அதுக்கு மேலே தான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் எப்படி படாமல் நான் பார்த்துக்கிடுறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அந்த இடத்துல வரும் கீழே ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் ட்ரே மாதிரி வச்சு அந்த தண்ணியை கலெக்ட் பண்ணலாம் அதாவது தொட்டியில் அதிகமாக போகக்கூடிய தண்ணி அந்த ட்ரேயில் கலெக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் இந்த தொட்டியை வந்து அந்த தளத்திலிருந்து கொஞ்சம் உயரமாக வைக்கணும் இந்த தொட்டியினுடைய அடிப்பகுதியும் தளத்தினுடைய அந்த தளத்தினுடைய பகுதியும் நேரடி தொடர்பு இல்லாமல் ஒரு சின்ன இடைவெளி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஊற்றக்கூடிய தண்ணியினுடைய அளவு அந்த கொள்கலன் அந்த தொட்டிக்கு போதிய தண்ணி போக அதிகமாக உள்ளது வெளியே வரும் பட்சத்தில் இந்த தண்ணி இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் கொட்டி ஆவி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த தண்ணியினுடைய அளவு வந்து குறைவா நீங்களே ஊத்த ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஊத்தும் போதே தெரியும் இது வந்து அடிப்படையில் அதிகமா இருக்கும் படத்துல காண்பிக்கிறது கூட தரையில இருந்து கொஞ்சம் நீங்க இப்போ படத்துல பார்த்து கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன செங்கல் வச்சு அதுக்கு மேல ஒரு சின்ன ஸ்லாப் மாதிரி வச்சு ஒரு நாலு பாலித்தீன் பேக் மேல வச்சு அதுல வச்சிருக்காங்க ஸோ தண்ணி அளவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கீழே கொட்டுற தண்ணி சூரிய வெளிச்சத்துல காத்தோட்டத்துல ஆவி ஆகிறனால உங்களோட கட்டடத்துக்குள்ள தண்ணி போறத முடிந்த வரைக்கும் தவிர்த்துருவீங்க அப்போ உங்க கட்டடம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அவங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க சார் இந்த மாதிரி நாங்கள் பராமரிச்சுட்டு இருக்கோம் வச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் நேரில் வந்து யாராவது இதற்கான ஒரு விளக்கமோ இல்லை அதை பார்த்து எங்களுக்கு இப்படி பண்ணணும்னு கைட் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகள் இருக்கா இது வந்து வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் சென்னையிலே ஒரு நிறுவனம் வச்சுருக்கிறாங்க அதனுடைய கிளை நிறுவனமாக பயிற்சி மற்றும் தொடர்பு நிலையம்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் அந்த திரையில் பார்க்கக்கூடிய இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டடத்தில் அவங்க அதிகமாக தண்ணி பயன்படுத்தினுடைய விளைவு கட்டடமே நிறையா மாற்றுக்களை அதை வந்து அங்கே ஒரு பா சேதமடைஞ்சிருக்கு அது பார்த்தா தெரியும் அந்த நீர் 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 இது ஏன்னா கட்டடம் வந்து கட்டடத்துக்கு உள் பகுதியில் நீர் போகிறது வந்து அது கட்டடத்தை பாதிப்பு ஏற்படுத்துங்கிறதுக்கு இது ஒரு சின்ன அடையாளம் இது சென்னையில் உள்ள ஒரு வீட்டில் எடுத்த படம் தான் அது ஓகே இப்போ வந்து சென் சென்னையில் வந்து வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் தகவல் மற்றும் தொழிற்பயிற்சிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இங்கே ஒரு நிறுவனம் சென்டர் இருக்குது மையம் இருக்குது இது தற்போது கிண்டியில் சிப்பட் நிறுவனத்திற்கு எதிர்த்தார் போல் அதாவது 
வேளாண்மை விற்பத்தி தமிழ்நாடு அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸோட முன்னால் இருந்த இடம் இப்போ அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன கிளை நிறுவனமும் அதுக்குள்ள செயல்பட்டு வர்றாங்க இங்க வந்து ஒரு ஆண்டு ஒரு இருபத்தி ஓரு இருபத்தி ஓரு விதமான பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுது அதுல வீட்டு தோட்டம் வீட்டுக்குள்ள வந்து காய்கறி தோட்டம் அதே மாதிரி மருந்து செடிகள் அப்புறம் வந்து நீங்கள் பொக்கே மேக்கிங் அதாவது பூங்கொத்துக்கள் தயார் பண்ணுறது மருந்து செடிகள் எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறது இதே மாதிரி மசாலா பொருட்கள் எப்படி தயார் பண்ணுறது அதே மாதிரி காளான் உற்பத்தி எப்படி பண்ணுறது மண்புழு உரம் எப்படி தயார் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சென்னை மக்களோட சென்னை பெருநகர மக்களோட தேவைக்கு தகுந்தார் போல் அங்கே பயிற்சிகள் வந்து ஒரு நாள் பயிற்சி அளிக்க அளித்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு இரண்டு நாட்கள் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு வாரமும் வேற வேற பயிற்சிகள் போடுறாங்க இந்த பயிற்சியினுடைய இந்த தகவல் நம்மளோட வெப்சைட்லேயே கொண்டு வந்துடுறாங்க அதை நீங்க பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம ஈஸி ஈஸியாக கண்டறிந்து நமக்கு தேவையான பயிற்சி வர அன்னைக்கு நம்ம அதில் கலந்துக்கிடலாம் ஓகே சார் அடுத்த ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் வேளாண் நேரம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் தகவல்கள் சொல்லுங்க நினைக்கிறேன் <laughs> இது நடைமுறை சாத்தியமா நடைமுறை யதார்த்தமான இல்லை சில பேர் சொல்லுவாங்க எங்க இதுல நாங்க ஆப்பிள் வச்சிருக்கோம் அது வந்து ஆப்பிள் மாதிரி உள்ள வேற சில பழங்களோட அந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து வச்சிருக்கிறாங்க இது ஆப்பிளுக்கு சமமா இருக்குமான்னா அங்க வாய்ப்பு கம்மி திராட்சையை பொறுத்த வரைக்கும் வைக்கலாம் இப்ப சென்னை மாதிரி நகரங்கள் இல்ல நீங்க கேட்ட மாதிரி காரைக்குடி மாதிரி நகரங்கள்ல கொண்டு வரலாம் எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த தட்பவெட்மனைக்கு தாங்குகிற மாதிரி அந்த கருப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த திராட்சை இருக்குல்ல அதை மாதிரி கொண்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இதே நேரம் மகாராஷ்டிரில் வரக்கூடிய எனக்கு அந்த விதை இல்லாத திராட்சை அந்த ஆஸ்திரேலியன் கிரேப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரெட் குளோப்னு சொல்லுவோம் அந்த பெரிய திராட்சை இது வந்து வருமா அப்படின்னா செடி வரும் அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இருக்குது ஆனால் பூக்கும் காய்க்குமானா அதால் காய்க்க முடியாது பூக்க முடியாது ஏன்னா அதனுடைய தேவையான தட்பவெட்மனில் அதுக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் இலைகளாக விட்டுட்டு இருக்குமே தவிர பூக்கு அது போகாது இது நடைமுறை அதனால ஆப்பிள் திராட்சை மாதிரி இதெல்லாம் வீட்டுக்குள் தோட்டத்துக்கு சாத்தியமானா வேண்டாம் கஷ்டம் நம்மள மாதிரி அதிகமாக உஷ்ணம் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் வேணுமானா அதுவும் கஷ்டம் வேண்டாம் திராட்சை போகலாம் ஏன்னா நீங்கள் திண்டுக்கல் மாதிரி மாவட்டங்களில் போனீங்க அப்படின்னா நல்ல உஷ்ணம் இருக்கும் நீங்கள் வந்து கார்லேயோ ரயில்லையோ பயணம் செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் நிறைய திராட்சை தோட்டங்கள் இருக்கும் அங்கே அடிக்கிற வெயிலை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வெயில் அடிக்குதே எங்கள் ஊரில் ஏன் வராது அப்படிங்கிற அதிகம் ஒரு சாதாரணமான ஒரு கேள்வி தான் அது வரும் திராட்சையை வரும் அதுக்கான செம்மன் ஒரு அமைப்பு கொடுத்து பெரிய கொள்கலன்கள் அமைச்சு அதில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா வரும் அந்த அளவுக்கு காய்க்குமானா அவ்வளோ காய்க்க முடியாது ஏன்னா அதனுடைய ஊடகத்தினுடைய அளவு குறைவு பூமியில் வளர்றதுக்கும் ஒரு கொள்கலனில் வச்சு அதாவது ஒரு தொட்டியில் வச்சு பண்ணும்போது அந்த மண் அமைப்பு வந்து குறைவாக இருக்கிறனால தேவையான சத்துக்கள் கிடைக்காத சூழ்நில செடி இருக்கும் இலை கூட வரும் காய்கள் வந்து கம்மியா இருக்கும் காய்கள் வரும் கம்மியா இருக்கும் இப்ப நம்ம திரையில காண்பிக்கக்கூடியது எல்லாமே கொள்கலன் மூலமா இது எல்லாமே சென்னையில பெருநகரத்துல வேற வேற இடங்கள்ல மாடி தோட்டங்கள்ல நம்ம போய் எடுத்த போட்டோ தான் இது எல்லாமே எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கொய்யா மாதுளை எலும்பிச்சை அதே மாதிரி சீத்தா பழம் இது மாதிரி எல்லாம் இரு வரும் இதுல எலும்பிசைன்னு போனீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த விதை இல்லாத எலும்பிசை மாதிரி சின்னதாக போனீங்க அப்படின்னா நிறைய காய்க்கும் ஓகே சார் இப்போ வந்து அவருக்கான பதில் சொல்லிட்டோம் அடுத்ததான் நீங்கள் சொன்னீங்க சென்னை வந்து ஒரு உஷ்ணமான ஏரியா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது பொதுவாக வந்து வீட்டு தோட்டம் அமைக்கணும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஆனால் அதை எப்படி அமைக்கணும் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அது எங்கே வாங்கணும் இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன மாதிரியான உபகரணங்கள் நமக்கு தேவைப்படும் வீட்டில் தோட்டம் அமைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வீட்டில் தோட்டம் அமைக்கணும் அப்படின்னா அடிப்படையில் வந்து அந்த செடிகளை வளர்க்கக்கூடிய அந்த கொள்கலன்கள் 
வேறு வேறு வித வடிவங்களில் இருக்கு வேறு வேறு பொருள்களில் இருக்கு பாலித்தீன் பேக்கில் இருக்கு டின்னில் இருக்கு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் இருக்கு உட்டில் மரத்தால் ஆனதில் இருக்குது பீங்கான்கள் ஆன மாதிரியெல்லாம் இது வந்து அதனுடைய அந்த தன்மை கொள்கலன்களோட தன்மை வடிவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு இன்ச்சு அகலத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு அடி அகலம் வரைக்கும் மூணு அடி உயர வரைக்கும் உள்ள கொள்கலன்கள்லாம் இருக்குது நம்ம செடியினுடைய அளவு இப்போ வந்து நான் ஒரு மிளகா செடி போடணும்னு நினச்சேன்னா எனக்கு ஒரு முப்பது சென்டிமீட்டர் உயரமும் ஒரு முப்பது சென்டிமீட்டர் அகலம் இருந்தால் போதும் ரெண்டு செடி அழகாக வச்சுக்கிடுவேன் இதே இது நான் வந்து எனக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு கொய்யா கண்ணு வைக்க கொய்யா மரம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வாழை மரம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா அப்போ எனக்கு மூணு அடி ஆகலாம் ஒரு மூணு அடி உயரமாக உள்ளக்கூடிய பெரிய கொள்களை நான் தயார் பண்ணணும் அந்த அப் அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன அந்த அளவுக்கு அதில் நிரப்பக்கூடிய அளவுக்கு அதனுடைய ஊடகங்களை நம்ம ரெடி பண்ணணும் தயார் செய்யணும் இப்போ இந்த ஊடகங்கள் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தென்னை நாற்கழிவு ஏன்னா மாடியிலேயே வீட்லேயே வைக்கும்போது பாரமான விஷயங்களை நம்ம கையில் எடுக்க முடியாது அடிப்படையில் அப்போ வெயிட்டு குறைவா பாரம் குறைவா இல்லை பொருட்களை தான் நம்ம இங்கே கையாளணும் அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதிக்கு பாதி நீங்கள் வந்து தென்னை நாற்கழிவும் மீதி ஒரு பாதி வந்து இயற்கை உரங்கள் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா தொழு உரம் எங்கேயாவது கிராமங்களில் இருந்து நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு கொண்டாந்து வச்சுக்கிடலாம் இல்லை இங்கே கோயில்களில் நிறைய மாடு வச்சுருக்காங்க அங்கே எங்கேயாவது கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிடலாம் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் யாரா புறா அது மாதிரி வளர்த்தாங்கன்னா அவங்க எடு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் எனக்கு கடற்கரை ஓரமாக இருக்குது கடல் பாசி கொஞ்சம் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படி இயற்கை உரங்களாக உள்ளது ஒரு பகுதி போடலாம் எனக்கு அது கிடைக்கல என்னுடைய வீட்டு அருகாமையில் அது மாதிரி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா இந்த சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் மண்புழு உரம் மாதிரி அது கூட சேர்த்துக்கலாம் மண்பு உரங்கள் கிட்டத்தட்ட நிறைய கடைகளில் கிடைக்குது எங்களோட மையத்தில் கூட கிண்டியில் உள்ள அந்த மையத்தில் கூட கிடைக்குது நம்ம சென்னைக்கு அருகாமையில் உள்ள திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திருவூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் கூட எங்களோட இன்னொரு ஆராய்ச்சி நிலையம் இருக்குது நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் இருக்குது வேளாண்மை ஆரா அறிவியல் நிலையம் இருக்குது அங்கெல்லாம் இந்த மண்புழு உரம் அவங்க கொடுக்குறாங்க தனியார் நிறுவனங்கள் நிறையா மண்புழு உரம் விற்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதை சம அளவு கலந்துட்டு இது கூட பத்தில் ஒரு மடங்கு அதாவது ஒரு பத்து கிலோ தயார் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வந்ததுன்னா ஒரு அரை கிலோலேருந்து ஒரு கிலோ வரைக்கும் வேப்பம் புண்ணாக்கு கலந்து நீங்கள் அந்த கொள்கலன்களில் போட்டு இதற்கு மேலே அந்த செடியை நீங்கள் வைக்கிறோம் இப்போ திரையில் பார்க்குறீங்கன்னா பல்வேறு வடிவங்களில் பல்வேறு அளவுகளில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சின்ன கண்டெய்னரில் ஒரு செடி ஒரு நாற்றுக்கள் நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வரக்கூடிய நாற்றுக்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு வச்சுக்கிடலாம் அகலமாக வட்டமாக முதல்ல இருக்கக்கூடிய பெருசாக இருக்கக்கூடியது உயரம் குறைவாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீரைகள் மாதிரி அப்போ புதினா மாதிரி கொத்தமல்லி மாதிரி விஷயங்களை அதில் வச்சுக்கிடலாம் ஸோ செடியினுடைய அளவு தான் இப்போ நீங்கள் திரையில் இந்த பார்க்கக்கூடிய இது வந்து நம்ம என்ன மாதிரி உபகரணங்கள்லாம் நமக்கு அடிப்படையில் வீட்டுக்கு வீட்டு தோட்டம் அமைக்கணும்னா தேவை அப்படின்னா ஒரு சின்ன மண்ணை கலறி விடுற மாதிரி ஒரு ஃபோர்க்கு மண்ணை அழுற மாதிரி ஒரு கரண்டி மாதிரி ஒரு அமைப்பு மண் இறுகிருச்சுன்னா ஒரு எவ் ஒரு நாலு மாதம் ஐந்து மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மண்ணில் மண்ணை வந்து லூஸ் ஆக்கி விடுறது பொழ பொழனு ஃப்ரீ ஆக்கி விடுறதுக்காக அந்த ஒரு சீப்பு மாதிரி ஒரு அமைப்பு தண்ணி ஊட்டுறதுக்குள்ளே அந்த ரோஸ் கேன் மாதிரி ஒன்று அடுத்து வந்து தூரத்தில் தான் நம்மளோட பைப் இருக்கும் அதை இங்கே கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன ஹோஸ் இந்த ஹோஸ் பைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவம் நான் பல்வேறு வீடுகளில் பார்த்ததுலேருந்து என்னுடைய அனுபவம் என்னென்னா இதில் நிறைய பேர் என்ன செய்வோம்னா கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்குதுன்னு பெரிய ஹோஸை வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க சுருட்டியே கிடக்கும் வெயிலில் வெட்டியாகவே கிடக்கும் அது வேண்டாம் தேவைக்கான அந்த நீட்டை வாங்கினா போதும் அதற்கு மேலே உள்ளது சுருட்டப்பட்டு வீணடிக்கப்பட்டு கிடக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களோட நண்பர்களுக்கோ உங்களுக்கு வேண்டியவங்களுக்கோ நீங்கள் கொடுத்துருங்க அதை உங்களுக்கு தேவைக்கு போக மீதியை இது என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவத்தில் சொல்லக்கூடிய கருத்து இதுக்கு அடுத்து இப்போ திரையில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த செடிகளை வெட்டி பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன இது இங்கிலீஷில் வந்து சிக்கேச்சர்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து அந்த சைடில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்ப்ரேயர் இருக்குது இது ரெண்டுமே எல்லா கடைகள்லேயும் கிடைக்குது ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸில் நிறைய கடைகளில் கிடைக்குது நீங்கள் அந்த பாரிஸ் கார்னரில் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா அங்கே உள்ள கடைகளில் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் எல்லா ஊர்லேயுமே இது ஒரு கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சாதாரணமாக ஒரு நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு அறநூறுரூவா வரைக்கும் போகும் வாங்கும்போது கொஞ்சம் நல்லதாக வாங்கிக்கிடுங்க கையில் பிடிக்கிற மாதிரி நல்ல ரப்பரா இருக்க மாதிரி ஸ்டர்டியா வாங்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நாள
தேர்வு நல்லபடியாக பண்ணிட்டோம் பயன்பாடும் நல்லா இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து கண்டிப்பாக இப்போ நீ கொள்கலன்கள் மண்ணை நெரிச்சிட்டீங்க அதோட ஊடகத்தை தொடர்ந்து பேசலாம் நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வேளாண் நேரம் வணக்கம் சார் இணைப்புல வந்துட்டீங்க வணக்கம் வணக்கம்மா நாங்க திருநாவளம் மாவட்டம் சென்னசமுத்திர கிராமத்தில் ராமகிருஷ்ணன் பேசுறேன் சரிங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் வீட்டுக்குள்ளும் <laughs> அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட கொள்கலன்கள் அந்த பாலித்தீன் பை அந்த டின்னு அந்த கண்டெய்னர் எல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன சைஸாக வாங்கணும் வீட்டை சுற்றி கொஞ்சம் இடம் இருக்குது அங்கே அமைக்கணும்னா அங்கே இந்த கண்டெய்னர் அந்த கொள்கலன்கள்ங்கிற அந்த இது வராது மாடி தோட்டம் வெளியே தான் வீட்டுக்கு வெளியேன்னா நீங்கள் பூமியில் தான் வைக்க போகிறீங்க இல்லையா ஆ ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து நீங்கள் பூமியில் வைக்கிறதுனால உங்களோட செடி தேர்வு வந்து நீங்கள் பெரிய அளவான செடி தேர்வுகளே பண்ணலாம் ஒரு குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஒரு கொய்யா இல்லை ஒரு கண்ணு வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெரிய கண்ணாகவே வாங்கி வைக்கலாம் ஏன்னா பூமியில் வைக்க போகிறீங்க தைரியமாக வாங்கலாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு மாங்கண்ணு வாங்கணுன்னா வாங்கி வச்சுக்கிடலாம் ஒரே ஒரு வாழைக்கண்ணு வாங்கி வைக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சை கண்ணு வாங்கி வைக்கலாம் ஏன் இதெல்லாம் நான் அடிப்படையில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு கொய்யா கண்ணு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதத்துலே காய்க்க வந்துடும் மாமரம் நீங்கள் நடக்கூடியன்னு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இயற்கையாக ஒரு ஆசை இருந்து எனக்கு மாமரம் வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மாமரத்தில் காலைப்பாடுன்னு ஒரு ரகம் இருக்குது காலைப்பாடின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சின்ன இலையாக இருக்கும் நகரத்துல பெரும்பகுதி வந்து தனியார்களோட பல்வேறு நர்சரிகள் வச்சிருக்காங்க நீங்க குறிப்பா பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஈசிஆர் ரோட்ல கொஞ்சம் நர்சரிகள் இருக்கிறாங்க ஈசிஆர் நோட்ல வச்சிருக்கிறாங்க இங்கே வந்து மாதபுரத்தில் நம்மளோட தமிழ்நாடு கால்நடை பல்கலைக்கழகத்துக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போனீங்கன்னா அங்கே ரெண்டு மூணு நர்சரிகள் இருக்குது இது வந்து சென்னை சிட்டிக்குள்ளே வாங்குறதை விட அந்த மாதபுரத்துலேயோ ஈஸியாரிலேயே வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்கும் கொஞ்சம் கம்மியான விலைக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு கண்ணு ரெண்டு கண்ணு வாங்குறதுக்காக நூறு கிலோமீட்டர் ஐம்பது கிலோமீட்டர்லாம் போய் வாங்கிட்டு வர்றது ஒரு எக்கானமியாக இருக்காது எக்கானமிக்காக இருக்காது அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த மாதிரி நர்சரிகளில் போகும்போது கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி தேவைக்கான கண்ணுகளை பார்த்து கொஞ்சம் இருக்கிறதுல பெரிய கண்ணாக பார்த்து எடுக்கும்போது எப்போயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த தொட்டி வந்து உடையாமலும் தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய வேர்கள் வந்து டேமேஜ் ஆகாமலும் பாதிப்படையாமல் இருக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வேர்கள் நிறைய இருக்கக்கூடிய கண்ணு தான் நீங்கள் வந்து வைக்கும்போது அதனுடைய உற்பத்தி அதாவது சர்வைவல் சாகாமல் உயிர் பிடிச்சி சீக்கிரம் வந்துடும் இது மாதிரி பல கண்ணுகள் போகலாம் காய்கறிகள் அப்படின்னு போனேன்னு நினச்சிங்கன்னா கோவக்காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ரகம் விட்டுருக்காங்க அது பெரணியல் பெரணியல்னா நிரந்தரமாக கோவக்காய் விதை போட்டு அது பழுத்துட்டு முடிஞ்சிற காரியம் இல்லை அது வருஷ வருஷம் காய்க்கும் அது மாதிரி ஒரு கொடி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கோடையில் கூட ஒரு காய் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏன்னா கோவக்காய் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே இந்த தட்பவெட்ப நிலையில் சூடான பூமிகளில் கூட காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதால் அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மிளகா செடி வச்சுக்கிடணும் ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு சமையலறையும் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எந்த விதமான சமையலறை எடுத்துக்கிடுங்க தக்காளி மிளகா வெங்காயம் இல்லாத சமையலறை கிடையாது அப்போ வரும்போது ஒன்று ரெண்டு தக்காளி செடி கண்டிப்பாக வைக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மிளகா செடி கண்டிப்பாக நீங்கள் வைக்கணும் வெங்காயம் அடிப்படையில் வீட்டு தோட்டத்தில் உற்பத்தி அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு வெற்றிகரமான உற்பத்தியா அப்படின்னா ஒரு சின்ன மாற்று கருத்து எனக்கு இருக்குது இது தவிர ஒரு கருவேப்பிள்ளை கண்ணு கண்டிப்பாக வைக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ரசத்தை அங்கே கூட்டி வச்சுட்டு அப்படி நடந்து வெளியே போய் ஒரு இலையை கிள்ளிட்டு வந்து போட்டிங்கன்னா ரசம் ரெடி ஆயிரும் அதே மாதிரி ஒரு எலுமிச்சை கண்ணு வைக்கணும் திடீர்னு உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு விருந்துக்காரங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் திரையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அந்த பயிர்களோட இது படங்கள் காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு எலுமிச்சை கண்ணு வைக்கணும் திடீர்னு உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி வந்துடுறாங்க நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் போய் திறக்கிறீங்க பால் இல்லை டக்குன்னு வெளியே போய் ஒரு எலுமிச்சை மலத்தை எடுத்து வந்து அப்படி கட் பண்ணி ஒரு ஜூஸ் போட்டு லைட்டாக ஒரு சால்ட்டை தொட்டுட்டு அப்படி ஒரு சுகர் போட்டு ஒரு கிளாஸ் தமிழர் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் டீ காஃபி கொடுத்ததை விட அவங்க பயங்கர சந்தோஷமாக நல்ல ஒரு ரிச்சாக ஒரு விஷயம் கொடுத்தேன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கிடுவாங்க அதை தாண்டி இயற்கையாகவே நீங்கள் வைட்டமின் சி அதிகமாக கலந்த ஒரு விஷயத்த இயற்கை அப்படியே பறித்து வந்து அப்படியே கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஹெல்த்து அதாவது அவங்களோட ஹெல்த்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் 
மனசு சந்தோஷப்படும் உங்களுக்கும் வந்து டக்குன்னு மேனேஜ் பண்ணும் அந்த சுச்சுவேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறேன்ல அது நல்லா பண்ணிவிட்டோங்கிற ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலை வரும் இது மாதிரி காய்கறிகள் இது ஒன்று ரெண்டு இதெல்லாம் போகலாம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மின்ட்டு புதினா இருக்குது பார்த்தீங்களா வீட்டுக்கு சமையலுக்கு வாங்கிட்டு வர புதினாவில் இலையை கிள்ளிட்டு அதில் நீங்கள் ஒன்று அந்த குச்சி மாதிரி இருக்கிறத அப்படி பக்கத்தில் நட்டு வைங்க வந்துடும் வீட்டில் தனியாக அதாவது நம்ம இதில் சொல்லணும் இல்லைங்க மல்லி கொத்தமல்லி வீட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கொத்தமல்லி விதை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த தானியங்களை கொஞ்சம் போல் எப்படி சைட்டில் விதைச்சி விட்டிங்கன்னா வளர்ந்துட்டே இருக்கும் தேவைக்கு அதை கிள்ளி பயன்படுத்தலாம் கொத்தமல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் சில நேரங்களில் நிறைய தடவை நான் போடுறேன் முளைக்க மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொத்தமல்லி அதனுடைய முளைப்பு திறனை வி சீக்கிரமே இழந்துடும் அதனால் நம்ம வாங்கின்னு வந்து அந்த கடையில் வாங்கிட்டு வந்த அந்த பர்டிகுலர் லாட் அந்த பட் ஒரு சின்ன விஷயம் அது முளைக்காமல் போக வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ என்ன தினம் இன்னொரு கடையில் வேறு ஒரு ஒரு லாட்டில் கொஞ்சம் போல் வாங்கிட்டு வந்து போட்டால் ஏதாவது ஒரு லாட்டு முளைச்சிருச்சுன்னா அந்த லாட்டை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இதுக்கு முன்னால் வாங்கிட்டு வந்த லாட்டெல்லாம் தாராளமாக நீங்கள் அம்மியில் அரைச்சி உங்கள் ரசம் சாம்பார் எது வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதில் வேஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் மல்லி தலையை பறிக்கும்போது உங்கள் ரசத்துக்கோ சாம்பாருக்கோ எந்த தலை வேணுமோ அதை மொத்தம் கிள்ளுனா போதும் செடியில் கொஞ்சம் போல் இலை கிழிஞ்சிருக்கு மஞ்சளாக இருக்குது அதை எடுத்து விடுறேன்லாம் வேண்டாம் அது செடி பார்த்துக்கணும் இது வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வைக்கக்கூடாது நீங்கள் மாடி தோட்டமாக வீட்டுக்குள்ளே தோட்டம் போட்டு இந்த மாதிரி விஷயத்தை பயன்படுத்தும் போது ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்காக இது நம்ம செய்யலை ஃப்ரெஷ் அப்படியே பறித்து அப்படியே சாப்பிடுவேங்கிற மாதிரி இந்த ஒரு விஷயத்த தான் இருக்காக தான் நம்ம செய்கிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி மல்லி புதினா இது மாதிரி பண்ணலாம் ஒரு சின்ன சின்ன மருந்து செடிகள் குறிப்பாக சொல்கிறேன்னா ஓமவல்லி ஒரு சின்ன சளி தொந்தரவு அப்படியே வாயில் போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஒரு ஒன்று ரெண்டு துளசி ஒன்று ரெண்டு நம்ம அந்த சிவன் துளசி இருக்குல்ல அது என்ன செய்வோம் திருநீற்று பச்சலை அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு பெரண்டை வைக்கலாம் வயிற்று உபாதைகளுக்கு சும்மா ஒரு ஒரு பெரண்டை ஒரு கிள்ளிட்டு வந்து ஒரு தொவையல் மாதிரி பண்ணி மதியான ஒரு தயிர் சோத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா வயிற்று உபாதைகள் எல்லாம் எடுத்துரும் அந்த மாதிரி பொன்னாங்கண்ணி கரிசலாங்கண்ணி அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதற்கு வந்து ஒரு செடிக்கு இன்னொரு செடிக்கு எவ்வளோ இடைவெளி அதெல்லாம் இங்கே இடைவெளிலாம் வேண்டாம் நெருக்கமாக நட்டுருங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ ஒரு செடி இன்னொரு செடியும் போட்டி போடும் தன்னுடைய உணவுக்காக குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உணவுங்கும் போது செடிக்கு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து சூரிய ஒளியிலிருந்து அதுவாக தயாரிக்கிற உணவு இன்னொரு உணவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூமியிலேருந்து அது உறிஞ்சி எடுக்கக்கூடிய உணவு இங்கே அதுக்கு சூரிய ஒளி நமக்கு சென்னை மாதிரி நகரத்தில் பிரச்சனை இல்லை நிறையா கிடைக்குது தொடர்ந்து பேசலாம் சார் அந்த பராமரிப்பு குறித்து நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வேளாண் நேரம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சொல்லுங்க சார் நீங்க இணைப்புல வந்துட்டீங்க நீங்க உங்களுடைய பெயர் தகவல்களை கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க சரிங்க சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றது சொல்லுங்க அது பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து யூடியூப்பில் வேளாண் தமிழக வேளாண் அந்த இதில் டிடி பொதிகையில் போடுவோம் கண்டிப்பாக அதில் நீங்கள் முழு இதையும் பாருங்கள் தோட்டம் எப்படி அமைக்கிறது அதுதான் உங்களுடைய கேள்வி இல்லையா அதுதான் இந்த ஒரு மணி நேரம் ஃபுல்லாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பார்க்குறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க நன்றி சார் ஆக்சுவலாக அவர் வெளியே இருந்து பேசுகிறாரு இருந்தாலும் ஒரு ஆர்வத்தில் கேள்வி கேட்டிருக்காரு சார் நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு செடி வளர்கிறதுக்கு என்ன விஷயங்கள்லாம் முக்கியம் அதுக்கு வந்து சூரிய ஒளி வந்து ரொம்ப அவசியமானது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்தது வந்து சூரிய ஒளிக்கு அடுத்தாப்பில் பூமியிலேருந்து தன்னுடைய சத்துக்கள் அது உறிஞ்சி எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு குறுகிய இடத்துல நம்ம போடும்போது ரெண்டு செடிக்கு இடைவெளி இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு இருக்கும் எண்ணங்கள் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ஒரே இடத்துல பூமியில் உள்ளே இருக்கிறனால அதுக்கு தனக்கு தானே போட்டி போடக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும்போது இந்த போட்டியை நீங்கள் குறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு தேவையான சத்துக்களை கொடுத்துட்டீங்கன்னா போட்டியினுடைய அளவை குறைச்சிருவீங்க அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நிறைய வந்து தொழு உரம் அதாவது இயற்கை உரங்களை கொடுக்கறது அப்புறம் வந்து தண்ணியினுடைய அளவு வந்து சீராக கொடுக்கறது அதனுடைய நோய் தாக்கு இல்லைன்னா பூச்சி தாக்குதலேருந்து அதை காப்பாற்றுறது இந்த மாதிரி விஷய நடவடிக்கை எடுத்துட்டிங்கன்னா அதனுடைய போட்டிகள் வந்து பெருவாரியாக குறைக்கப்பட்டு ரெண்டு செடியுமே தனிப்பட்ட முறையில் நல்லா அதனுடைய பலனை கொடுக்கும
ரெண்டு விதமான உரங்கள் ஒன்று இயற்கை உரம் இயற்கை உரம் வருஷத்தில் எப்போ வேணாலும் நம்ம போடலாம் நமக்கு கிடைக்கும் போது ஏன்னா சென்னை மாதிரி பெரிய நகரங்களில் வீட்டுக்குள்ளே தோட்டம் அமைக்கும் போது நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நமக்கு ஒரு சூழ்நிலைக்கு கிடைக்கும் போதெல்லாம் கொண்டாந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு நேர காலம்லாம் இல்லை இதே இது இது பற்றலை நான் வந்து அதற்கு சப்ளிமெண்ட்டாக அது கூட துணையோட இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து நான் இது இன்னும் கொஞ்சம் பணம்னு நினச்சேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சிறிய அளவாக ஒரு நீங்கள் வந்து உரங்களை சேர்த்துக்கலாம் இந்த உரம் எப்படி கொண்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க கெமிக்கலாக போகாமல் காம்ப்ளெக்ஸ் உரங்களாக இருக்கக்கூடியதை கொஞ்சம் தேர்வு பண்ணிக்கிடணும் அதே மாதிரி பாஸ்ஃபரஸ் மாதிரி உரங்கள் போடும்போது சூப்பர் பாஸ்ஃபேட்டுன்னு போடாமல் ராக் பாஸ்ஃபேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கருப்பாக மண் மாதிரி தான் இருக்கும் அது மண்ணிலேருந்து தோண்டி எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இந்த மாதிரி உரங்கள் அப்புறம் இயற்கையாக நம்ம இந்திய நாட்டினுடைய தமிழ்நாட்டின் மண் மண்ணில் வந்து பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அதனுடைய பொட்டாசியம் தேவல் குறைவாக தான் இருக்கும் தேவை அதை நம்ம குறைச்சே பண்ணலாம் இல்லைன்னா பண்ணாமல் கூட இருந்துக்கலாம் ஒரு பெரிய இதாகாது ஏன்னா வீட்டு தோட்டம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல இதை தாண்டி இந்த செடிக்கு தேவை அப்படிங்கிறது அங்கே கிடைக்காமல் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா நுண்ணூட்டம் அதாவது வந்து கால்சியம் மெக்னீஷியம் போரான் ஜிங்க்கு அயன் சல்ஃபர் இது மாதிரி சில நுண்ணூட்டங்கள் வந்து அந்த இடத்துல ஏன்னா பூமி மண் கண்டம் குறைவாக உள்ள இடனால வேறு வந்து அதுக்குள்ளே திருப்பி திருப்பி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் வேறு இடம் இல்லாததுனால இங்கே அதுக்கு ஒரு போட்டி இருக்கும் இதை குறைக்கிறதுக்கு மாத்திரம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஸ்மால் ஒரு சின்ன சிட்டிகை அளவு ஒரு நம்ம காஃபிக்கோ டீக்கோ போடக்கூடிய அந்த அந்த ஸ்பூனில் சுகர் போடுற அந்த ஸ்பூன் அளவு ஒரு ரெண்டு மாதம் நாலு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டால் போதும் இது வந்து திருப்பியும் சொல்கிறேன் இது கெமிக்கல் ஆனால் வந்து விஷம் இல்லை இது வந்து உரம் இது செடிக்கு தேவையான ஒரு நியூட்ரியன் ஒரு சத்து தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வேளாண் நேரம் வணக்கம் சார் இணைப்பில் வந்துட்டீங்க வணக்கம் ஓகே சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க ஓகே சார் ஓகே ஐ காட் இட் சார் ஓகே சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் குறைச்சு வச்சுட்டு பேசுறீங்களா ஏன்னா அப்பதான் நீங்க என்ன கேள்வி கேக்குறீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெளிவா தெரியும் நான் பேசுறது போன்ல உங்களுக்கு சரியா கேக்கும் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் தொடர்பு <laughs> 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 ஏதாவது அரசு துறையிலிருந்து வீட்டில் தனிப்பட்ட தோட்டங்கள் வந்து அமைச்சு கொடுக்கறதுக்கு சென்னையில் பொறுத்த வரைக்கும் தற்போதைக்கு அப்படி ஒரு ஒரு சர்வீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை இப்போதைக்கு இல்லை தற்போதைக்கு இல்லை ஆனால் தனியார்கள் இது மாதிரி நிறையா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதனுடைய தொடர்பு எண்கள்லாம் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு அதை ஸ்க்ரோல் பண்ண சொல்கிறாங்க பண்ணுறேன் அடுத்தது நீங்கள் ஊர பக்கத்தில் ஒரு தனியாக ஒரு வீடு முன்பகுதியில் வீடு கட்டிட்டு பின்பகுதியில் நீங்கள் தோட்டம் வச்சுருக்கிறீங்க புதர் மாதிரி மாற்றணும்னு சொல்கிறீங்க புதராக இருக்கு இப்போ சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரிட்டையர்டு அப்படிங்கிறனால நீங்கள் வந்து தினமும் ஒரு மணி நேரமோ இல்லைன்னா சனிக்கிழமை அன்றைக்கி ஒரு மூணு மணி நேரமோ நீங்கள் அந்த தோட்டத்தில் செலவு பண்ணணும் அடிப்படையில் என்ன செய்யணுன்னா என்ன செய்யணுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பகுதி பகுதியாக பிரிச்சுக்கிட்டு கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய புதர்களை கிளீன் பண்ணி தூக்கி தூர எழுஞ்சிட்டு இதுக்கப்புறம் அந்த மண்ணில் வந்து கொஞ்சம் போல் நீங்கள் வந்து உரத்தை ஏற்றணும் ஏற்றணுன்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா தொழு உரம் பக்கத்தில் எங்கேயா கிடைக்கும் ஊரை பார்க்கறனால நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது எங்கேயாவது ஆடு வச்சுருக்கவங்க மாடு வச்சுருக்கவங்க கிட்ட வந்து கொஞ்சம் இயற்கை உரங்களை கொண்டாந்து அந்த இடத்துல மண்ணில் கலந்துருங்க மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா கலந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கிரவுண்ட் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க உங்களோட இதில் இப்போ அந்த காம்பவுண்ட் வால் ஓரமாக என்ன செய்யணும்னா உயரமாக வளரக்கூடிய மரங்களை நடணும் ஒரு ஒரு சின்ன வரதான் செய்யும் நீங்க வந்து இயற்கையாவே நீங்க கலை செடிகளுடைய விதைகள் அது பல்வேறு இடங்கள்ல பரவப்பட்டு கிடக்கும் நம்ம தண்ணி விட்டோன்னே அந்த கலை செடிகள் வளரதான் செய்யும் 
ஏன்னா அது அதனுடைய சர்வைவலுக்கு அது போராடும் இப்போ நம்மளோடது அதை எடுத்துட்டு மண்ணுடைய நியூட்ரியன்ட் அதாவது சத்துக்களை கூட்டிக்கிட்டு அதுக்கடுத்து வே அந்த காம்பவுண்டு வால் ஓரமாக உயரமாக இல்லக்கூடிய மரங்களை நடணும் குறிப்பாக ஒரு மாமரம் வைக்கிறது ஒரே ஒரு பலாக்கண் வைக்கிறது ஒரு ரெண்டு வாழை மரம் வைக்கிறது ஒரு ரெண்டு எலுமிச்சங்கண் வைக்கிறது இது செவத்து ஓரமாக செவத்துலேருந்து ஒரு ஒரு அடி தள்ளி கூட வச்சுக்கிடலாம் தப்பு கிடையாது ஒரு அடி ஒன்றரை அடிக்கு மேலே ரொம்ப தள்ளி வர வேண்டாம் இதற்கு அடுத்து உள்பக்கத்தில் நீங்கள் வரக்கூடியது வந்து வாழை நம்ம செர்ரி சின்னதாக வெஸ்ட் இண்டியன் செர்ரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த செர்ரி சிங்கப்பூர் செர்ரி இது மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் உயரம் குறைமா உள்ளதாக வச்சுக்கிடலாம் அதுக்கு உள்பகுதியில் வரும்போது நீங்கள் து நீங்கள் வந்து ரோஜா நந்தியாவட்டை அந்த மல்லிகை இது மாதிரி கொஞ்சம் உயரமாக வந்து எடுத்துக்கிட்டு இதுக்காக எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நீங்கள் அமைக்கும் போதே வந்து கீழே நீங்கள் கண்ணுக்கு முன்னால் உயரம் குறைவாக உள்ள செடியும் கண்ணுக்கு உயர் தாண்டி போக போக உயரம் அதிகமாக உள்ள செடியும் காம்பவுண்டு வால் ஓரமாக உயரமாக உள்ள மரங்களும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து பார்த்தாலே எல்லா செடியும் உங்கள் கண்ணில் படும் அப்போ தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பளிச்சன் கண்ணில் படும் போது தவறு நடந்தால் அதை உடனடியாக போய் அதை சரி செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்ணிடுவீங்க இதுக்காக இதுதான் நீங்கள் திட்டமிடல் இந்த திட்டமிடல் அப்படின்னு வரும்போது அங்கே வந்து இடம் கொள்கலன் அந்த ஊடகங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டிய விதைகள் இந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ பக்கத்தில் அருகாமையில் எங்கெல்லாம் வந்து நாற்றங்கால்கள் இருக்குது எங்கெல்லாம் இந்த அக்ரோ அதாவது விவசாய பொருட்கள் வேளாண்மை பொருட்கள் விற்ப விற்பனை பண்ணுறாங்க முதல் தடவை போனோன்னே வாங்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது சும்மா போயிட்டு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட தேவைகளை ஒரு குறிச்சிட்டு கையில் குறித்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தேவைக்கு தகுந்த பொருள்களை மாத்திரம் வாங்கினா போதும் இது போக உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஊரை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால அது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வரதுனால உங்களோட அந்த பிளாக்லேயே ஒரு தோட்டக்கலை அலுவலர் இருப்பார் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் நீங்கள் அணுகலாம் அந்த பிளாக் ஆஃபீஸில் இருப்பாங்க இதை தாண்டி அந்த அந்த ஒவ்வொரு பிளாக் உங்கள் பிளாக் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஊரை பார்க்க எந்த பிளாக்கில் வருதுன்னு பாருங்கள் அந்த பிளாக்கில் உள்ள பிளாக் ஆஃபீஸில் இருப்பாங்க ஒருவேளை அதில் உங்களுக்கு சின்ன தடங்கள் இடைஞ்சல் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸை நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கிண்டிக்கு வாங்க எங்களோட ஆஃபீஸுக்கு வாங்க என்னோடய மொபைல் நம்பர் அங்கே ஓடுது அங்கே வாங்க நீங்கள் சனி ஏரி இல்லாமல் மற்ற நாளில் வே ஒர்க்கிங் டேயில் எப்போ வேணாலும் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் வாங்க என்னுடைய மொபைலில் தொடர்பு கொண்டுட்டு வாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உழவன் செயலியில் கூட அது தொடர்பு இதே மாதிரி நம்மளுடைய வேளாண்மை துறையில் உழவன் செயலி அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மொபைல்லையும் ஒவ்வொரு நம்மளோட செல்ஃபோன் தொலைபேசி நம்ம கைபேசிலையும் வச்சுக்கிற மாதிரி சில அந்த ஆப்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களை வச்சுருக்கிறாங்க அதை கூட நீங்கள் இறக்கம் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எங்கெல்லாம் நர்சு நாற்றங்கால் இருக்கு எங்கெல்லாம் விதை கிடைக்குது அப்படின்னு இருக்கும் இதுல ஒரு சின்ன இடைஞ்சல் இருந்தா நேர வாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துல இந்த விஷயங்கள் என்னன்னு உங்க மனசுல புரிஞ்சு புரிஞ்சிடும் நீங்க ஒரு ரிட்டையர்டு ஆபீசர் அப்படிங்கறனால உங்களால அதை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற முடியும் செயல்படுத்தவும் முடியும் ஓகே நன்றி சார் இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கேள்வியை பதிவு செஞ்சதுக்கு நன்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டார் ஒரு ஆர்வத்தில் செய்யணும் அப்படின்ற இதில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் உழவன் செயலி மூலமாகவும் தகவல்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நேரடியாக வந்து உங்களை பார்க்குறது மூலமாகவும் அவருக்கு தேவையான சரியான பதில்கள் அவர் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம தொடர்ந்து விஷயங்கள் பேசுகிறப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க சார் ஒரே இடத்துல நிறைய செடிகள் வைக்கிறப்போ வந்து அதற்கு தேவையான அந்த ஊட்டச்சத்து வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றது இப்போது நிலத்தில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்றப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் சொன் சொல்கிற மாதிரி அந்த பேக்கில் வைப்பாங்க இல்லைனா வந்து சின்ன கண்டெய்னரில் வைப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஊட்டச்சத்து கொடுக்க மாசம் <laughs> 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 அப்புறம் ஒரு தோராயமாக ஒரு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நாளில் முடிஞ்சிடும் அதனுடைய லைஃப் மிளகாய் நடுறேன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது நாளில் முடிஞ்சிடும் ஸோ நூற்றி ஐம்பது நாள் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு மாதத்துக்கு ஒருக்கா இந்த மண்ணை வந்து மாற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் கட்டாயம் நம்ம அந்த கண்டெய்னரில் ஆமாம் கொட்டிட்டு பண்ண முடியாது ஏன்னா அது பாலித்தீன் பையாவோ கொள்கலனாக இருக்கும்போது மாடியில் வச்சோ இல்லை இடைஞ்சலான ஒரு சூழ்நிலைகளில் இதை கொட்டிட்டுலாம் பண்ண முடியாது மேலாக ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு மண்ணை அந்த நான் வந்து நிறையா அந்த என்னெல்லாம் டூல்ஸ் அப்படிலாம் வாங்கணும்னு சொல்லும்போது ஒரு கரண்டி மாதிரி ஒரு விஷயத்த காட்டினேன் அந்த கரண்டியை வச்சு மேலாக இருக்கக்கூடிய மண்ணு கொஞ்சம் போல்
அது ஒன் இஸ்ட் டென் ஒரு பத்து மடங்குல ஒரு மடங்கு இருந்தால் போதும் இது கூடவே நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்ன கொஞ்சம் புத்திசாலி புத்திசாலித்தனமாக என்ன செய்யணும்னா ட்ரைகோடர்மா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஒரு ஒரு நுண்ணுயிர் இது வந்து பூஞ்சானத்தை தாக்குறதுக்கு தடுக்கும் அங்கே இருந்துக்கிடும் ட்ரைகோடர்மான் இருக்குது சூடோமோனாஸ் இருக்குது இது ரெண்டும் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் பயிர் நோயியல் துறையில் தயாரித்து கொடுக்குறாங்க வேளாண்மை துறை மூலமாகவும் கொடுக்குறாங்க இது ஒன்று இது தாண்டி இன்னொரு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் பயோ ஃபர்டிலைசர்னு சொல்லுவாங்க நுண் உயிர் உரம் இது வந்து வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நுண்ணுயிர் துறையிலையும் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பத் நம்ம நோயியல் துறையிலையும் பண்ணி தராங்க தோட் நம்ம வேளாண்மை துறை மூலமாக அவங்களுடைய டெப்போக்கள் மூலமாகவும் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் இந்த லேபெல்லாம் இருக்குது இதில் கொடுக்குறதுல இப்போ நான் சொல்ல வந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் சம அளவு மண் தொழு உரம் பத்தில் ஒரு மடங்கு வேப்பம் புண்ணாக்கு இப்போ ஒரு பத்து கிலோ இருக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த இது அமைமையானால் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு சாம்பாருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கரண்டி அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த நுண்ணுயிர் உரம் அப்ராக்சிமேட்டாக தோராயமாக ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிராம் இல்லை நூறு கிராம் வரைக்கும் போகலாம் இது அதிகமாக போனால் எந்த இடத்துலையும் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை இது வந்து ஒரு உயிர் உரம் இது ஒரு ஒரு கெமிக்கல் கிடையாது அதனால் பயப்பட வேண்டாம் இது ஒரு ஒரு ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் வரைக்கும் போடலாம் இன்னொரு விஷயம் அடுத்தது நம்ம டீ ஸ்பூன் இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கரண்டி ஒரு பத்து கிலோவுக்கு நான் சொன்ன ட்ரைகோடர்மாங்கிற அந்த நுண்ணுயிர் அது வந்து பூஞ்சானத்தை தடுக்கும் அதே மாதிரி சூடாமானாஸ் அதுவும் ஒரு பூஞ்சானத்தை தடுக்கும் இது வந்து ஒரு மூணு நாலு கரண்டி தோராயமாக ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கிராம் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா போட்டு இந்த மண்ணில் கலந்து மீண்டும் அந்த பையில் நிரப்பிட்டு அடுத்து புதுசாக ஒரு செடியை வச்சிங்க அப்படின்னா வைக்க போகிற செடி வந்து ஒரு ஒரு புதுசாக ஒரு உயிர் பிக்கப்படும் ஏன்னா அதில் வந்து உரத்தை ஏற்றிருக்கீங்க கூட்டி இருக்கிறீங்க பூச்சி நோய்கள்லேருந்து த ப பாதுகாக்கிறதுக்கான வேப்பம் புண்ணாக்கு சேர்த்துருக்குறீங்க பூஞ்சானங்கள் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ட்ரைகோடர்மாங்கிற அந்த நுண்ணுயிரை போட்டு தடுத்துருக்குறீங்க இன்னொன்று வந்து அங்கே அந்த மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய அந்த உரத்தை அதாவது கரையை வச்சு செடி வேறு எந்த மாதிரி எடுக்குமோ அது மாதிரி அதை வந்து தயார் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கான நுண்ணுயிர் உரம் அந்த அசோஸ்பெரிலம் பாசோ பாக்டீரியா இது மாதிரி நுண்ணுயிர் உரக்கலவையை போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இதை செயல்படுத்துறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு மாதம் வரைக்கும் இதை பண்ணிக்கலாம் அந்த பயிர் முடிகிற காலங்களில் இதை பண்ணணும் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வேளாண் நேரம் வணக்கம் சார் இணைப்பில் வந்துட்டீங்க உங்களுடைய பெயர் தகவல்கள் சொல்லுங்க சார் தஞ்சை மாவட்டம் பண்டுபரையிலேருந்து ஐயம்பட்டையில் சரிங்க சார் உங்களுடைய டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுகிறீங்களா மிக்க நன்றி மேடம் இது ஒரு நிமிஷம் போட்டிருக்கீங்க அதிகமாக <laughs> போடுங்க <laughs> 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 சரியா அடுத்தது வந்து நீங்க பூச்சி தாக்குதல் இருக்கு அடுத்தது வெண்டக்காய் மாதிரின்னு சொல்றீங்க எல்லாமே காய்கறி பயிர்கள் காய்கறிகள் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உடனடியாக சமையல் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால நீங்க வேப்பம் புண்ணாக்கு வேப்பம் கொட்டை சாறு வேப்ப எண்ணெய் கலந்த இந்த மருந்துகளை தான் நீங்க பயன்படுத்தணும் இப்போ வந்து ஒரு வேப்பம் புண்ணாக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு செடி நீங்க எல்லாம் தரையில் வச்சிருக்கிறனால ஒரு செடிக்கு ஒரு அரை கிலோ அப்படி வர்ற மாதிரி போடுங்க அதாவது பெரிய செடியா இருந்தா இதே ஒரு வரப்பு வாய்க்கால் மாதிரி வச்சு ஒரு பார் மாதிரி கட்டி அதில் வெண்டைக்காயோ கத்திரிக்காயோ நட்டுருந்தீங்கன்னா 
ஒரு அரை கிலோ இருந்து ஒரு கிலோ வந்து நல்ல பூமியில் கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி கட்டி விட்டுருங்க அதாவது வேப்பம் புண்ணாக்க அடுத்தது வேப்பம் கொட்டை கிடைக்கும்னா அதை இடித்து சாறு எடுக்கணும் கொஞ்சம் போல் தண்ணி விட்டு உரல இடித்து சாறு எடுத்து அந்த சாறு நல்லா வடிகட்டி ஒரு மடங்கு சாறு எடுத்து ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு ஒரு லிட்டருக்கு பத்து லிட்டர் வர மாதிரி கலந்துட்டு அதை இந்த செடிக்கு மேலே தெளிச்சிங்கன்னா பூச்சி வந்து விரட்டப்படும் இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு வேப்பங்கூட்டை கிடைக்காதுன்னா வேப்ப எண்ணெய் கொஞ்சம் போல் வாங்கி ஒரு மூணு மில்லி ஒரு லிட்டருக்கு கலந்துக்கிட்டு இப்போ எண்ணெய் வந்து தண்ணியில் ஈஸியாக கலக்காது அப்போ என்ன செய்யணுன்னா காதி சோப்புன்னு சொல்லுவோம்ல முன்னாலெல்லாம் துணிக்கு துவைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய காதி சோப்பு நம்ம டிடர்ஜென்ட் சோப்பு மாதிரி போடக்கூடாது காதி சோப்பு சப்போஸ் காதி சோப்பு எனக்கு பக்கத்தில் எங்கேயும் கிடைக்கலன்னு நினைச்சிங்கன்னா நம்ம கை கழுவுறதுக்கு ஒரு வேலை உங்களுக்காக இருக்குது மற்ற நேயர்களுக்கு இந்த தகவல் சொல்லிடுறேன் சில வேலை எனக்கு கிடைக்கல நான் நகரத்துக்குள்ளே இருக்கேன் காதி சோப்பை தேடியெல்லாம் போக முடியாதுங்க அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு கை கழுவுறதுக்காக வச்சுருப்போம் ஹேண்ட் வாஷ்னு வச்சக்கூடிய அந்த சின்ன சோப்பு தண்ணி மேற்று வச்சுருப்பாங்க இதில் வந்து அந்த அந்த கெமிக்கலோட அளவு குறைவாக இருக்கும் அந்த காரம் அதை கொஞ்சம் போல் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னா இந்த தண் எண்ணெய் வந்து தண்ணியில் எளிதாக கலந்துடும் ஒரு பத்து சொட்டு ஒரு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு பத்து சொட்டு விட்டு அந்த ஒரு ஒரு லிட்டருக்கு மூணு எம்எல் தண்ணி கணக்கு இது எண்ணெய் கணக்கு வச்சு போட்டாங்கன்னா இதை நான் சொன்ன அந்த சின்ன ஸ்ப்ரேயரில் அந்த செடிக்கு அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா நல்லா யோசிச்சுங்க நம்ம பயன்படுத்துறது வேப்பம் புண்ணாக்கு வேப்பங்கொட்டை சாறு தான் இது மனிதர்களுக்கு சாப்பிடக்கூடிய நம்ம மருந்துக்காக குழந்தைகளுக்கு பூச்சியாக இது பண்ணுவோம் நம்ம சாப்பிட்டா ஒன்றும் ஆகாது பூச்சிகளை என்ன செய்யணும் ரெண்டு விதமாக அணுகும் ஒன்று வந்து பூச்சியை விரட்டும் இன்னொன்று வந்து பூச்சி சாறு உறிஞ்சல பூச்சியாக இருந்து அதை சாப்பிட்ருச்சு அப்படின்னா அதனுடைய வருங்கால சந்ததிகளை அதால் உற்பத்தி பண்ணுறதுல பிரச்சனை ஏற்படுத்து அதனுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறையும் ஒரு நூறு பூச்சியாக இருக்கிறது ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஐம்பது பூச்சி இருபது பூச்சி ஆயிரும் இது கட்டுப்படுத்தப்படும் பூச்சியை வந்து முழுசாக கொண்டுட்டு தான் நான் இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது பூச்சிகளோடு சேர்ந்து தான் நம்ம வாழணும் பூச்சியை கட்டுப்படுத்தி நம்ம அது கூட வாழ்ந்தோம்னா ஒவ்வொரு வேளாண்மையும் வெற்றிகரமாக பண்ணி முடிக்கலாம் நன்றி சார் இணைப்பில் வந்து கேள்வியை பதிவு செஞ்சதுக்கு நன்றி ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் உரம் எப்படி இடணும் இப்போ அவர் வந்து பூச்சி தாக்குதல் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற கேட்டார் ஸோ அவர் கேட்ட கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்களும் ஒரு விரிவான உங்களுக்காக மட்டும் இல்லை எல்லாருக்காகவும் இந்த பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க இன்னொரு இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம் வந்து தண்ணீர் ஸோ தண்ணி வந்து எந்த அளவு பொதுவாக விவசாயிகளுக்கே நம்ம சொல்கிறது தண்ணீரை செக் பண்ணிங்களா அதில் எவ்வளோ உப்பு காரம் இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கன்றது ஸோ தாவரம் செடி கொடின்னு வரப்போ எல்லாத்துக்கும் அது அப்ளை ஆகும் தானே ஸோ அப்போ நம்ம வீட்டில் தோட்டம் வைக்கிறோம் அப்படின்றப்ப அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம பரிசோதித்து அந்த மாதிரியான எதுவும் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா இருக்கு நீரின்றி அமையாத உலகு இது இயற்கையாக உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நமக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லிட்டு போன ஒரு விஷயம் இப்போ நீருடைய அளவையும் கம்மியாக தான் பயன்படுத்தணும் செடிக்கு நீர் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நன்னீர் அப்படிங்கிற விஷயமும் இன்றைக்கி தேதிக்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால இந்த நன்னீர் அப்படிங்கிறத எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒரு விவசாயியாக இருந்தால் என்ன செய்வார் தன்னுடைய போர்லேயோ கிணத்துலேயோ எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இடத்துல செக் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவார் இல்லைன்னா ஆண்டு ஆண்டு காலம் விவசாயம் பண்ணுறனால அவருக்கு அந்த பரிச்சயமாக இருக்கும் அது பெரிய விஷயமாக இருக்காது நான் மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கேன் வீட்டு தோட்டம் வச்சுருக்கேன் பால்கனியில் வச்சுருக்கேன் சைடில் வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் போர் இருக்குது நான் மெட்ரோ வாட்ரு பயன்படுத்துகிறேன் இல்லை ஆர்வோ வாட்ரு தண்ணியை யூஸ் பண்ணுறேன் இது மாதிரி நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது இது வந்து நிறைய கேள்விகள் இந்த இடத்துல வரும் இதுக்காக நான் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லேபுக்கு கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நடைமுறை சாத்தியம் எனக்கு இல்லை அப்படிங்கும்போது என்னென்னா நம்ம ஒரு தண்ணியை குடிக்கும்போது நம்மளால் ஈஸியாக குடிக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த தண்ணி செடிக்கு போதுமான ஒரு விஷயம் ஒன்று அடுத்தது இதில் கொஞ்சம் உப்பு லேசாக எனக்கு நாக்கில் தட்டுப்படுது அப்படின்னா இந்த தண்ணியை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் செடியினுடைய மேலே தெளிக்கக்கூடாது இந்த தண்ணியை எந்த காரணத்தை கொண்டு மேலே தெளிக்கிற விதை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதனுடைய உப்பு திருப்பி 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 அது மேலே படிந்து அந்த எடு இலையினுடைய ஓரங்களில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு காய்ப்பு காஞ்சி போயிடும் இலை கருகள் வரும் அதே பூமியில் மொத்த அதாவது தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணில் ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த உப்பு இத விஷயத்த வேர் வந்து கழித்து தண்ணியை மாத்திரம் அதில் எடுத்துக்கிடும் வாயில் குடிக்கவே முடிய
செடிகள் இருக்குது குறிப்பாக வந்து கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் தாங்கும் சப்போட்டா மரம் கொஞ்சம் தாங்கும் நான் அப்போ சொன்னேன்ல இந்த கோவக்காய் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தாங்கும் இது மாதிரி உப்பை தாங்கி வளர்கிறதா போட்டுக்கிடணும் அப்போ போய் உப்பை தாங்காத செடிகளை போடுறது வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது குறிப்பாக வந்து தக்காளி ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ண நல்லபடியாக காய்க்க முடியாது அதால் அது மாதிரி நம்மளுடைய ரக தேர்வு பயிர் தேர்வு மண் தேர்வு காலங்கள் தேர்வு வந்து நம்ம வந்து திட்டமிடலில் சரியாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வெற்றியை நோக்கி நம்ம பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கிறது ஒரு அடிப்படையாக நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகே சார் இப்போ நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் வேளாண் நேரம் வணக்கம் வணக்கம் இங்கேருந்து பேசுறீங்க உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்க என் பேர் நிர்மலாங்க சேலத்திலிருந்து பேசுறேன் சரிம்மா உங்களுடைய கேள்வி என்ன ஒரு <laughs> 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 உங்களுடையில <laughs> 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 அவ்வளோ உப்பு இல்லை பரவாயில்ல இப்போ நீங்கள் தண்ணியை வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டு செடிக்கு மேலே தெளிக்கக்கூடாது அந்த மண்ணில் தான் கொடுக்கணும் தண்ணியை ஒன்று அடுத்தது உங்களுடைய மண் தேர்வு வந்து அந்த ஊடகம் அந்த தேர்வில் வந்து அதிகமாக வந்து தொழு உரம் இயற்கை உரம் அதிகமாக சேர்க்கணும் அப்புறம் மழை காலங்களில் மழை நீர் சேகரித்து அந்த தண்ணியை நல்லா அழகாக மூடி வைக்கணும் கொசு போய் அங்கே முட்டை போட விட்டுறக்கூடாது எந்த காரணத்தை கொண்டு ஏன்னா மழை தண்ணியில் கொசு அதிகமாக போகும் அதை திறந்து வைக்கக்கூடாது நல்ல டேங்க் கட்டி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை இது கூட கொஞ்சம் கலந்து அந்த காலங்களில் கொடுக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இந்த தண்ணியை முழுசாக கொடுக்காம கொஞ்சம் இது அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியை லேசாக கலந்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த செடியினுடைய வாட்டம் குறையும் அதாவது நீங்கள் சொல்கிற கருகள் வந்து குறையும் அப்புறம் உப்பை தாங்கி வளரக்கூடிய சன்னி தண்ணிகள் வந்து நீங்கள் உப்பை தாங்கி வளரக்கூடிய பயிர்களை செலெக்ஷன் பண்ணணும் தேர்வு செய்யணும் இப்போ கத்திரிக்காயில் நாட்டு கத்திரிக்காய் செடி அது மாதிரி போடுங்க மிளகாயில் நாட்டு மிளகாயினுடைய விதைகள் கிடச்சி போடுங்க இதெல்லாம் எங்கே சார் போடணும் உங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்க சந்தைக்கு போங்க அங்கே லோக்கலில் வரும் நல்ல பழமாக ரெண்டு புறக்கிட்டு வாங்க அதுலேருந்து விதை எடுத்து போடுங்க ஏன்னா பத்து தொட்டி இருபது தொட்டிக்கு போயிட்டு மார்க்கெட்டில் கடையில் போய் நான் விதை வாங்குறேன் நூறு கிராம் வாங்குறேன் அப்படிலாம் வாங்க வேண்டாம் நாட்டு காய்கறிகளோட விதைகளை எடுத்து நீங்களே போடுங்க ஒரு பத்து விதை போட்டீங்கன்னா ரெண்டு மூணு முளைக்கும் அதில் கண்டிப்பாக ஒன்று ரெண்டு விதை ரொம்ப நல்லாவே உங்களுக்கு நல்ல மகசூல் தரும் இப்போ அவங்க அந்த செடியெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க சார் அது மேலே த தளிர்த்து வராமல் காஞ்சே போயிடுறாங்க இப்போ நீங்கள் கட் பண்ணும்போது இந்த கோடையில் கட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது இப்போ கடும் கோடையில் நம்ம இருக்கிறோம் சூரிய வெப்பத்தினுடைய தாக்க அதிகம் அக்னி நட்சத்திரத்தில் இருக்கோம் எப்போயுமே ஒரு செடியை வெட்டுறதுக்கு முன்னால் அதனுடைய சூழ்நிலையில் குறிப்பாக வந்து உஷ்ணத்தை வந்து ரொம்ப கவனித்து பார்க்கணும் அதிகமாக சூடு இருக்குதுன்னா அதை வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ணுறத தவிர்க்கணும் எந்த செடியுமே மழை காலங்களில் குளிரான காலங்களில் தொட்டால் தான் அதால் திருப்பி வர முடியும் வளர முடியும் கோடை இருக்கிறனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் நல்ல தண்ணியை சின்ன ஸ்ப்ரேயரில் எடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் கீழே பூமியில் வந்து கொஞ்சம் போல் வேப்பம் புண்ணாக்கு கலந்து சாறு கொஞ்சம் உள்ளே ஊற்றுங்க கொஞ்சம் போல் சிறிது அளவு உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது பசு மாடு வச்சுருந்தாங்கன்னா அதோடய கோமியத்தை கலந்து கொஞ்சம் அதில் ஊற்றி விடுங்க இந்த செடி வந்து வேர் வந்து அதனுடைய உயிர்ப்பிக்கும் தன்மையை கிடச்சி வேகமாக வளர ஆரம்பிக்கும் ஓகே நன்றிம்மா உங்களுடைய கேள்விகளுக்கான பதில் கிடைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நன்றி இணைப்பில் வந்தமைக்கு நன்றி சார் இறுதியாக ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாகவே நேர்கள் எல்லாமே நம்ம பெரும்பாலான தகவல்கள் சொல்லிட்டோம் இருந்தாலும் இதற்கு மேற்பட்ட தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யாரை அணுகலாம் அதற்கான முகவரியையும் தொலைபேசி எண்களையும் சொல்லிடலாமா சொல்லிடலாம் சார் அதாவது எப்போயுமே திட்டமிடல் இந்த மாதிரி ஒரு மாடி தோட்டம் வீட்டு தோட்டங்கிறது திட்டமிடல் தான் ரொம்ப முக்கியமாக வரக்கூடியது திட்டமிடல் அப்படிங்கும்போது நமக்கு தேவையான இடுபொருட்கள் கொள்கலன்கள் ஊடகங்கள் விதைகள் அதன் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பயோ இனாக்குலன்ஸ் நுண்ணுயிர்கள் இதை பற்றி ஒரு நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் நம்ம அது எங்கே கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும் எப்படி போடணுங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது நம்மளோட ஆர்வத்துக்கு இங்கே சரியான இடத்துக்கு அணுகணும் அணுகும்போது ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு பிளாக்லேயும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிளாக்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரு ஒரு தோட்டக்கலை அலுவலர் இருக்காங்க ஒரு வேளாண்மை அலுவலர் இருக்கிறாங்க எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பிளாக் ஆஃபீஸில் இருப்பாங்க அந்த பிளாக் ஆஃபீஸில் போயிட்டு அவங்கள அணுகலாம் இதை தாண்டி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையுமே தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் இருக்குது அங்கே போய் நம்ம அணுகலாம் இதை தவிர நீங்கள் வந்து தொலைபேசி எண்கள் அப்படின்னா வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள இன்டர்நெட்டில் போய்ட்டு வெப்சைட்டில் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு லட்சம் பக்கங்கள் போட்டு பல்வேறு பயிர்களோட சாகுபடி குறிப்புகளை வந்து படங்களோட விளக்கம் வச்சுருக்காங்க சில படங்கள் வீடியோவோட எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க அதை பார்க்கலாம் இது தவிர சென்னை மாதிரி ஒரு பெரிய நகரங்களில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் சென்னையிலே பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பயிற்சி மற்றும் தொழில்நுட்பத்துக்கான தகவல் நிலையமும் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் நீங்கள் அணுகலாம் இது என்னுடைய மொபைல் நம்பர் அங்கே ஓடுது பார்த்து நம்ம திரையில் இருக்கு பார்த்துக்கலாம் எங்களோட அலுவலகத்தோட லைன் லேண்ட் லைன் சொல்லக்கூடிய அந்த நம்பரும் அதில் இருக்குது அது இதில் தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா நானும் என்னுடைய சக அலுவலர்களோ உங்களுக்கு எங்க கிடைக்கும் என்னங்கறத சொல்லுவாங்க சோ அந்த எண்களை நானும் கூட ஒரு தடவை அறிவிச்சிரலாம் அப்படி நினைக்கிறேன் நீங்க தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் பூஜ்யம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து பூஜ்யம் ஐந்து ஒன்று ஒன்று மற்றும் கைபேசி எண் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்பது நான்கு எட்டு எட்டு நான்கு ஏழு ஏழு ஒன்று ஆறு ஆறு மற்றும் அந்த முகவரி பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் தகவல் மற்றும் பயிற்சி மையம் முதல் தளம் சிப்பத்தெதிரில் கிண்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு இந்த எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டாலும் சாரை வந்து நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்துக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியில் கடந்த ஒரு மணி நேரமாக நிறைய விஷயங்கள் பேசினோம் பயனுள்ள விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நேர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்பவே விளக்கமாக பதில் சொன்னீங்க அந்த நேர்களே இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கும் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நிகழ்ச்சியில் வந்து உங்களுடைய தகவல்களை பயந்துக்கிட்டு இரு